von Organentnahme zu der frühen Form der Schocktherapie. Hier sind acht alte Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen. Nummer 8 Organentnahme Wenn man heute einen Blick auf Dr. Henry Cottons Behandlungen wirft, dann sieht es fast schon so aus, als hätte eine psychisch kranke Person eine Irrenanstalt geführt. Im frühen 20. Jahrhundert war Cotton der Medizinleiter des New Jersey State Lunatic Asylum. Er war davon überzeugt, dass psychische Erkrankungen durch unbehandelte Infektionen im Körper entstehen. Seine Lösung war eine experimentelle Prozedur, die Surgical Bacteriology genannt wurde, bei welcher er und seine Angestellten etwas des Patienten entfernen. Von Zähnen, ihren Mandeln bis hin zum Dickdarm, dem Magen, den Eierstöcken, Hoden, der Milz und anderen Organen. Er berichtete von falschen Heilungsboten von 85% und wurde als medizinischer Pionier gefeiert, dessen Forschung gelobt wurde. Seine Arbeit wurde als genial beschrieben und führte zu großen Hoffnungen für die Zukunft. Aber Cottons aggressive und gefährliche Methoden fanden vor der antibiotischen Praxis statt. Und so starben viele Patienten an postoperativen Infektionen. Aber in Wirklichkeit starb die Hälfte der Versuchskaninchen seiner Experimente als Resultat aus den Operationen. Nach Cottons Tod im Jahr 1933 kam die Wahrheit seiner brutalen Experimente ans Tageslicht. Nummer 7 Weibliche Hysterie Inspiriert von den Lehren Hippokrates verglich Plato einst den Uterus mit einer lebenden Kreatur, die durch den weiblichen Körper wandert und Druck auf gesunde Organe ausübt und somit Krankheiten verursacht. Die Idee einer wandernden Gebärmutter wurde später herausgefunden, stammt von der Quelle des Wortes Hysterie. Beliebte Heilmethoden, um den Uterus wieder zurück an Ort und Stelle zu bringen, ohne Geschlechtsverkehr, waren das Ausräuchern des Gesichtes und der Genitalien mit bestimmten Düften. Genauso wie das Auslösen von Niesen. Die Zeit verging und die weibliche Hysterie wurde dann als Diagnose für die meisten psychischen Erkrankungen von Frauen gegeben. Während des 17. Jahrhunderts wurde geglaubt, dass weibliche Hysterie von dämonischer Besessenheit stammt. Laut der Hypothese von Rachel Maines behandelten Ärzte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Hysterie, indem sie weibliche Patienten zum Masturbieren bis zum Orgasmus brachten, was eventuell zu der Erfindung des Vibrators führte. Heute wird die weibliche Hysterie nicht mehr als mentale Störung anerkannt. Beschrieben als unkontrollierbarer, emotionaler Überschuss, werden die Erscheinungsformen von Hysterie auch als Symptome anderer Krankheiten gesehen, wie jene der Borderline-Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie oder Angstanfällen. Nummer 6 Utica-Krippe Amariah Bryan, der erste Leiter des New York State Lunatic Asylum in Utica, mochte die beliebte Behandlung, Patienten in Ketten zu legen, nicht wirklich. Und so kreierte er etwas, das später als Utica-Krippe bekannt wurde. Es bestand aus einem normalen Bett mit Latten an den Seiten und einem klappbaren Deckel, der von außen abgesperrt werden konnte. Darin hatten die Patienten kaum Platz, um sich zu drehen. Patienten, die außer Kontrolle gerieten, wurden darin gelegt, um sich zu beruhigen. Und der Schlüssel wurde von einem Behandelnden behalten. Zeitgemäße Kritiker verglichen diese Art Krippe mit einem Sarg und sahen diese als barbarisch und unwissenschaftlich an. Es gab einige Fälle, in denen die Patienten starben, weil sie in die Krippe gegeben wurden. Diese Vorfälle fanden statt, wenn die Anwesenden dachten, dass die Person durchdreht, obwohl sie eigentlich nur einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder ein anderes medizinisches Problem hatte. Nummer 5 Insulinschocktherapie Vorgestellt von dem österreichisch-amerikanischen Psychiater Manfred Sackel im Jahr 1927 ist die Insulinschocktherapie auch als insulin therapy oder ICT bekannt, welche häufig zur Behandlung von Schizophrenie verwendet wurde. Die Prozedur wurde entwickelt, nachdem Sackel mit einer niedrigen Dosis von Insulin an Psychopathen und Drogensüchtigen experimentierte. Einer der Patienten fiel unabsichtlich in ein Koma aber schien einen klaren Kopf gehabt zu haben, nachdem er aufwachte. Sackel wunderte sich dann, ob ein Koma psychisch erkrankten Patienten helfen würde. Durch kontrollierte Insulinzuführung begann er mit Patienten, die an Schizophrenie litten. Entweder vor oder während des Komas litten die Patienten an starken Krampfanfällen. Sackel und andere Psychiater schafften es, eine 80-prozentige Erfolgsrate mit der Insulinschocktherapie zu erreichen. Aber es gab trotz allem einige Kritiker. 
Einer dieser behauptete, dass viele Psychiater sich mehr wie echte Ärzte fühlen als nur institutionelle Bedienstete. Andere argumentierten, dass sich die Behandlung trotz der Gefahren und der Ineffizienz schnell verbreitete, da es keine anderen Heilmethoden zu dieser Zeit gab. Die größten Risiken von ICT waren Tod und Hirnschäden. Aber die Behandlung endete auch schon in Hypoglykämie, was die Patienten zum Schwitzen brachte und sie sehr erschöpfte. Die Insulinschocktherapie wurde schlussendlich durch Nervendämpfungsmittel in den 1960ern ausgetauscht. Nummer 4 Hydrotherapie Es gibt verschiedene Formen der Hydrotherapie, die auch heute noch eingesetzt werden, um Wasserdrüsen, Unterwassermassagen, Eisbäder oder Mineralienbäder involvieren. All diese werden für die Behandlung bestimmter Krankheiten verwendet. Aber zurück im 20. Jahrhundert missbrauchten psychiatrische Einrichtungen diese Therapie. Um Schlafstörungen oder Depressionen zu heilen, wurden Patienten in eine Wanne gebunden und das für eine sehr lange Zeit. Von einigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen. Während ihnen keine Toilettenpausen erlaubt waren. Wenn ein Patient gereiztes Verhalten aufwies, wurde dieser in kalte Leinen gewickelt und das stundenlang. Die niedrigsten und traumatisierendsten Prozeduren waren die Sprays. Ein Patient wurde dabei in eine duschartige Kabine gesperrt und dann ließ man abwechselnd eiskaltes und heißes Hochdruckwasser auf den nackten Körper laufen. Nummer 3 Trepanation Glücklicherweise ist die Wissenschaft heute schon so fortgeschritten, sodass brutale Prozeduren wie die Trepanation für Geisteskrankheiten nicht mehr durchgeführt werden. Bei einer Trepanation wird ein Instrument verwendet, um Löcher in den menschlichen Schädel zu bohren. Das Schockierende daran ist, dass es sich um eine der ältesten Operationstechniken handelt und es tatsächlich archäologische Beweise dafür gibt. Trepanation geht zurück bis zur Jungsteinzeit vor ungefähr 7000 Jahren und es gab sogar Höhlenmalereien, die diese Technik beschrieben. Es wurde geglaubt, dass wenn sich eine Person komisch verhielt, diese böse Geister in ihrem Kopf hatte. Ein Loch in den Schädel zu bohren und einen Teil des Knochens dabei zu entfernen, wurde geglaubt, diesem Geist zu ermöglichen, zu entkommen. Auf einer alten Grabstätte in Frankreich wurden 40 prähistorische Schädel gefunden, die 6500 Jahre zurückgeschätzt wurden und alle hatten Trepanationslöcher in ihnen. Viele von ihnen hatten auch Anzeichen auf Heilung, was bedeutet, dass einige Patienten diese Prozedur tatsächlich überlebten. Einige würden sogar das entfernte Stück Schädel als Art Amulett tragen, um die bösen Geister von sich zu halten. Diese Operation wird auch heute noch verwendet, aber in einer so anderen Form, sodass es schon kaum mehr mit der alten Technik verglichen werden kann. Nummer 2 Lobotomie im Jahr 1949 bekam der portugiesische Physiker Antonio Egas Moniz einen kontroversen Nobelpreis für die Entwicklung der modernen Lobotomie. Er glaubte, dass bestimmte psychische Störungen durch das Trennen von Verbindungen im präfrontalen Kortex im Gehirn geheilt werden können, bei welches sich um den Teil direkt hinter der Stirn handelt. Moniz wollte diese Prozedur auf Menschen übertragen, nachdem er sah, wie es an Schimpansen durchgeführt wurde. Bevor die Frontallappen entfernt wurden, waren die Tiere scheinbar sehr aggressiv und wiesen ein unberechenbares Verhalten auf. Die erste Lobotomie, die auf Moniz Modell angepasst war, wurde durchgeführt, indem man ein Loch in den Schädel bohrte und Ethanol einführte, um die Verbindung zu zerstören. Er begann mit einem Instrument namens Leukotom zu arbeiten, welches durch die Löcher in das Gehirn eingeführt wurde. Es wies eine einklappbare Drahtschleife auf, die, wenn sie gedreht wurde, Hirngewebe herausschnitt. Moniz berichtete von seiner Lobotomie als erfolgreiche Behandlung und Physiker in Ländern wie Rumänien, Kuba, Italien und den USA begannen diese Art Lobotomie durchzuführen. Der amerikanische Neuropsychiater Walter Freeman, der die Lobotomie-Resultate als operativ eingeführte Kindheit beschrieb, ging einen Schritt weiter, indem er die transorbitale Lobotomie entwickelte. Er fand ein Instrument namens Orbitoclast, bei welchem es sich im Grunde genommen um einen Eispickel handelte. Dieser wurde zuerst hinter das Auge des Patienten gebracht. Dann wurde ein Hammer verwendet, um den Pickel durch den Knochen in die Frontallappen zu schlagen. Dadurch sollte der Eispickel die Lappen vom Thalamus trennen. Freeman führte die Eispickel-Lobotomie an einem Patienten im Jahr 1945 zum ersten Mal durch. 
Bis in den frühen 1980ern unterzogen sich tausende Menschen weltweit dieser Operation. In Wirklichkeit gibt es jedoch nur wenige Erfolgsgeschichten. Manche Patienten starben als Resultat aus der Operation, während sich andere das Leben nahmen. Diejenigen, die überlebten, wurden träge, intellektuell eingeschränkt oder emotional instabil zurückgelassen. Nummer 1 – Bergonic Chair Elektroschocktherapie oder auch ECT wird immer noch als letzten Ausweg im Kampf gegen stark depressive Störungen gesehen und wird auch in bestimmten Fällen als Behandlung für Katatonie, Manie oder Schizophrenie verwendet. Bei dieser Prozedur wird ein Patient an Elektroden angeschlossen, die Strom durch das Gehirn fließen lässt und somit Krampfanfälle auslöst. Hierbei handelt es sich um die einzige Form von Schocktherapie, die momentan in der Psychiatrie verwendet wird. Der Glaube, dass die Anfälle Medizinern ermöglichen, die psychische Krankheit zu heilen, gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. In der Ära des Ersten Weltkriegs wurden Patienten zum Beispiel mit dem Bergonic Chair behandelt. Wobei es sich um einen Apparat handelt, der für elektrische Behandlungen für psychologische Auswirkungen in psychoneurotischen Fällen verwendet wurde. Zu Beginn war die Schocktherapie fürchterlich und hatte mehr mit Folterung als mit Behandlung zu tun. Sehr viel Elektrizität wurde ans Gehirn gesendet, ohne Anästhesie oder Muskelentspannungsmittel, was zu kognitiven Problemen, Gedächtnisverlust oder schlimmen Krämpfen führte, die sogar in gebrochenen Knochen endeten. Über die Jahre wurde diese Behandlung verfeinert, sodass es kaum mehr Nebenwirkungen gibt. Abgesehen davon, dass es all die Jahre verwendet wurde und für Jahre verbessert wurde, sind sich Forscher nicht wirklich sicher, wie ECT funktioniert. Eine Theorie besagt, dass es eine Verbindung aufbaut und das Gehirn wieder ins Gleichgewicht bringt. Abgesehen davon riskieren die Patienten, die sich dieser Therapie unterziehen, immer noch kurzzeitigen Gedächtnisverlust. Vielen Dank fürs Zuschauen. Welche dieser antiken Behandlungen findest du am interessantesten? Lass es uns in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Mal.